。这样啊，是这样，我今晚有一场直播，本来想约蓝湛来家一起玩的，抱歉，这可能不太方便，蓝湛暂时不考虑这类曝光。那那好吧，两人寒暄了几句，魏婴放下电话，冲战喵奇怪道：“接弟弟电话，问都不问，就替弟弟拒绝活动。”说。焕哥对你是不是塑料兄弟情？被指着的战喵一脸无辜，而从卧室溜出来的幻喵一个趔趄，不满的喵了一声，没叫你。魏婴回头，然后拍拍自己的腿，焕哥来这回是叫你。幻喵拖着大尾巴跳上魏婴的腿，又一下跳上桌，和战喵排排坐，沦为踏板的某人感受了一下，道：“焕哥，你是不是胖了？”幻喵，没有小帅哥蓝战。魏婴决定晚上带着小萌猫们直播，萌死屏幕外的仙女们。大家晚上好呀 ，Merry Christmas！ 魏婴头戴鹿角发卡，穿着居家连帽衫，宽松长裤，靠坐在床上举着手机。啊啊，是小英啊！近距离的小英，开屏雷击，哥哥好帅！哇哇哇，好可爱！是小英的闺房啊呀呀！晚上好啊，哥哥，圣诞快乐，英英！一拳，一个英英怪。床单上小鱼图案好看，前面好暴力，好帅啊，好帅啊！妈妈来了，伟哥圣诞快乐！伟哥暴露了兄弟，哈哈哈哈哈！伟哥我等你电影上映等得好苦啊！英，我家小英藏不住了。魏英被瞬间满屏的弹幕糊了一脸，她调整了一下弹幕区域，然后露出一个灿烂的笑容，在一阵啊呀呀呀的无声尖叫中和大家打了招呼，然后将手机架到支架上道。我不是一个人住哦，给大家介绍一下我的室友们，其中一位就是他。魏婴盘着腿，将身边的一只毛色雪白的布偶猫抱进镜头里。这猫圆脑袋、大眼睛、粉色的鼻子和嘴只有一点点，一副标准的美人香。小脑袋贴在魏婴怀里，被迫举起的爪垫冲着镜头招了招。哇，好可爱！魏哥养猫了，哇，好可爱！当场爬墙，好可爱呀，好漂亮！粉店店 also。杠猫咪叫什么名字呀？这是什么品种呀？魏哥，你离远点，挡着我看猫了。魏婴介绍道：“这是布偶猫，漂亮吧？”它叫战战。接着放下战喵的爪子，把幻喵捞过来。这只叫幻幻，是哥哥；战战是弟弟。幻喵十分配合，优雅的走了断猫步。天呐，两只爱人民币、美元鱼，竟然有两只，双胞胎吗？我可太羡慕了。刚被可爱死的，我又活了过来，再死一回。战是哪个战？蓝战的战吗？蓝战是谁？魏哥的助理，超帅的助理小哥，帅烈苍穹都不知道，你个假粉。狗头，啊呀呀呀！小英什么时候让助理小哥出镜啊？想看助理，用蓝小哥的名字给猫起名，磕到了。一人血书求蓝小哥开微博，弹幕莫名偏了方向，大家纷纷开始指路蓝战的路透照。魏婴喂喂喂的敲黑板，我也很帅，好吗？我想约他的呀，他最近比较忙，不是助理了，他很厉害的，大概是来兼职体验生活。没有，不是，认识蓝战前，我家猫名字就已经叫蓝战了，连姓都一样。惊呆，围观出柜现场，前台出售爆米花，看了蓝小哥照片回来，我去找我妈要户口本了，我不信。肯定是怕蓝小哥把你比下去了，才不敢请。好羡慕啊！我妈不让宠物上床，我已经在脑补威哥每天晚上抱着蓝湛睡觉了。给大佬弟比，我抱着我家猫睡怎么了？魏婴为了把话题拉回来，撺掇战喵和他互动，一会儿撸背，一会儿梳毛，一会儿用零食引诱。可惜战喵用过晚饭是不吃零食的，只能在魏婴怀里绕圈式扭头，拒绝投喂。奇怪的是，今天幻喵也拒绝了零食。他踱了会儿步，在一旁落座，离镜头更近。于是观众们就看见屏幕右边放大的幻喵，仿佛饶有兴致的在看弹幕。杠 P R P R P R 舔屏。没想到我定了闹钟来直播，却不是来看魏哥的。右边在看弹幕吗？哈哈哈哈！哥哥眼睛弯弯的，好像在笑啊。小英各种被哥哥嫌弃。H H H， 前面嫌弃的是弟弟啊，在笑的才是哥哥。我好像猫盲了，完全看不出他们区别。弟弟好雅正的样子，我好爱。哈哈哈,哈，小英，你还想亲他被踩脸了？哈哈哈哈，眼睛颜色不一样吧？哥哥眼睛好看，哥哥更好看啦、啊，心都要化了。我觉得怀里那个更好看。单身久了，我在猫脸上看到了害羞。战弟弟，面瘫多傲娇
高冷极闷骚，头哥哥脸上笑嘻嘻，心里喵咪咪，你们不要再打了啦！双单不香吗？骨科不香吗？魏英豪不意外地获得了混更技巧，在猫的加持下顺利播完一小时，还在自己的粉丝圈里引起不小波澜。一部分过去喊她老公的妹子已经转移阵地，喊她公公了，更多的是硬把蓝战赛给她做老公，也不知道说的是蓝战小哥还是蓝战小猫。晚上，魏婴伺候完猫们睡觉，自己回房又给蓝湛发微信。老鹰捉小鸡，蓝湛你睡了吗？蓝田生育有事。老鹰捉小鸡，没事就不能找你聊天吗？蓝田生育可以。老鹰捉小鸡，好久没见了，明天下午一起喝咖啡呀、啊。蓝田生育好。老鹰捉小鸡，我刚刚带我家小可爱直播，可好玩了。蓝田生育是吗？老鹰捉小鸡。是呀是呀，我录了，停一会儿发给你。妹子们聊天很好玩。蓝田生育好，老鹰捉小鸡。你以后想赚做艺人的话，还是要学一下怎么和妹子们沟通。蓝田生育不赚，老鹰捉小鸡。蓝战，我听说你们老家宅邸有个混名是石妖来着。蓝田生育，云深不知处。老鹰捉小鸡，哈，终于让你说出俩字以上了。蓝田生育，客厅的猫窝里。趴着两只小猫和一只闪着微弱光辉的手机，带蓝战到晚晚安。关了屏幕后一转头，发现幻喵正面带爷爷炯炯有神的看着他。魏婴就这么莫名其妙带着经纪人打包去了蓝氏集团，自己也和猫搬进了云深小区。刚开始他还担忧会有什么压力，每天得工作个十二小时，公司才不亏吧。不过后来发现这果然是个阴谋。刚搬到云深小区的第二天。幻喵晚上回家的时间就提早了五十分钟，这明摆着在说离公司近了，通勤时间短了，生活质量一提高，整只猫都散发着快活气息。其次是公司的课程和培训真的很丰富，除了固定要上的课，魏婴还时不时接到突发的任务，比如在家休息的时候，幻喵和战喵兄弟俩正在沙发上咕咕哝哝的好似聊天，关键两猫的体态和表情之端正。仿佛正在聊什么正经的大事，交流过程中突然严肃，兄弟俩交换一个眼神，偷偷看一眼魏婴。不多会，魏婴就会接到公司来的电话，让他去某层某房间上课。魏婴有理由相信，兄弟俩就是支棱他出门好去偷摸办事。再有就是魏婴，但凡出小区，蓝湛就全程跟随陪同。一天过后，下班回家，至小区门口，蓝湛又以回去加班为由拒绝跟魏婴回家。紧接着，战喵就会出现，跳到魏婴肩上或怀里，继续陪同他晚上的生活。喂，福尔摩鹰搂着后一秒刚出现的喵，回头看看蓝战前一秒远去的方向，只剩空荡荡的街，深深的感觉自己的智商有被冒犯到